നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അതിൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഈ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ലാംഡ ആൻഡ് മ്യൂ ലാംഡാന്നും മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ജെ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കെ ക്രോസ് ഐ പ്ലസ് ലാംഡ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ ഈ ലാംഡയുടെയും മ്യൂവിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഐ ജെ കെ അല്ല ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഐ ജെ കെ ആദ്യത്തെ വെക്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂ ആയിട്ട് എഴുതില്ല അപ്പോൾ ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ വൺ ലാംഡ മ്യൂ അത് നമ്മൾ അടുത്ത റൂ ആയിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം സീറോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഇൻ ടു ഐ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ് മ്യൂ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാംഡ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുക മൈനസ് ജെ ഇൻ ടു ജെ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പം ടു മ്യൂ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു കെ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും ഒഴിവാക്കുമ്പം ടു ലാംഡ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓരോരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ഓരോന്നും സീറോ ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയും സിക്സ് മ്യൂ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം അതൊരു വെക്ടറാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വെക്ടറാണ് കിട്ടണത് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ഐ പ്ലസ് സീറോ ജെ പ്ലസ് സീറോ കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോയിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ സീറോ ഐ പ്ലസ് സീറോ ജെ പ്ലസ് സീറോ കെ അപ്പോൾ ഐ കമ്പോണൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഐ കമ്പോണൻറ്റ് എന്താ സിക്സ് മ്യൂ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാംഡ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം സീറോനോട് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് മ്യൂലും ലാംഡയിലും ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അടുത്ത് നോക്കിയേ ട്യൂ ടു മ്യൂ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ടു മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് ഇവിടെ ടു ലാംഡ മൈനസ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു അല്ലെ സിക്സ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇനി നമുക്കത് ശരിയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം അല്ലേ സിക്സ് മ്യൂ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു മ്യൂ എന്താണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാംഡ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ കിട്ടണേന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മ്യൂവിൻ്റെയും ലാംഡയുടെയും വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ടു വൺ ടൈം സിക്സിൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് നോക്കിയ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ഇതൊന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് എയ്റ്റി വൺ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴും മ്യൂവിൻ്റെ ലാംഡയുടെയും വാല്യൂ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതുപോലെ വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വെക്ടേഴ്സ് എയും ബിയുമിനെയും പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
vector a perpendicular to vector b vector a um vector b um angotu ingotu perpendicular aanengil adinte dot product zero aayirikkum idana nammude dot product prakaram ullu nammude zero aanengil ingane parayam ini and cross product zero aanengil namukku endu parayan pattum cross product zero aanengil idhe pole vector a equal to zero aayirikkam allengil vector b zero aayirikkam onnigil vector a allengil vector b zero aayirikkum അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വെക്ടർ എ ഇസ് പാരലൽ ടു വെക്ടർ ബി വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ സൈൻ തീറ്റ സീറോ ആയിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെയും ആവാം അതാണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ സംഭവിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ മ്യൂച്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആവില്ല അതുപോലെ പാരലൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആവില്ല ഇതിൽ ഒരെണ്ണം സീറോ ആവുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് കേസും ഒരേപോലെ വരണം രണ്ട് വെക്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു രണ്ടിൻ്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റും സീറോ ആവണം ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ആ വെക്ടറുകൾ ഒന്ന് ആ വെക്ടറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ വെക്ടർ എയോ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ബിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ മ്യൂച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും സീറോ ആവണമെന്നില്ല അതുപോലെ പാരൽ ആയതുപോലും രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും സീറോ ആവണമെന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കണം എ വൺ ഐ പ്ലസ് എ ടു ജെ പ്ലസ് എ ത്രീക്ക് അതേപോലെ ബി വൺ ഐ പ്ലസ് ബി ടു ജെ പ്ലസ് ബി ത്രീ കെ ആണ് വെക്ടർ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സി വൺ ഐ പ്ലസ് ടി സി ടു ജെ പ്ലസ് സി ത്രീ കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ട അസോസിയേറ്റീവ് ലോ വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറയാം വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ സി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ജനറൽ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു റൂള് പ്രൂവ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ സി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കാം വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ സി രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വെക്ടർ ബി ഇതാണ് വെക്ടർ സി രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി വൺ പ്ലസ് സി വൺ ഇൻറ്റു ഐ അല്ലേ ബി വൺ പ്ലസ് സി വൺ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ബി ടു പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ബി ത്രീ പ്ലസ് സി ത്രീ ഇൻറ്റു കെ ബി ത്രീ പ്ലസ് സി ത്രീ ഇൻറ്റു കെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കണ്ടുവെച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസ് ആദ്യം ഇവിടെ എടുക്കാം എൽ എച്ച് എസ് എടുത്തിട്ട് എന്താ വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ സി ഇപ്പോൾ വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി പോലെയാണ് ഇതൊരു വെക്ടർ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വെക്ടർ ഈ വെക്ടർ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജെ കെ ഇനി വെക്ടർ എയുടെ എന്താണ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ സി ഒറ്റ വെക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ട് അല്ലേ എന്താ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരുന്നത് ബി വൺ പ്ലസ് സി വൺ ബി ടു പ്ലസ് സി ടു ബി ത്രീ പ്ലസ് സി ത്രീ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സാധാരണ പോലെ നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും ഒഴിവാക്കി എ ടു ഇൻറ്റു ബി ത്രീ പ്ലസ് സി ത്രീ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എ ടു ബി ത്രീ പ്ലസ് എ ടു സി ത്രീ അങ്ങനെ രണ്ട് ടേം വരും ആദ്യം ഞാൻ അതെങ്ങനെ എഴുതാം എ ടു ഇൻറ്റു ബി ത്രീ പ്ലസ് സി ത്രീ മൈനസ് പിന്നെ എന്താ പറയുക എ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി ടു പ്ലസ് സി ടു അല്ലേ ഇങ്ങനെയും ഒരു ടേം വരും പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വൺ ഇൻറ്റു ഈ ടേം വരും അല്ലേ ബി ത്രീ പ്ലസ് സി ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി വൺ പ്ലസ് സി വൺ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു കെ കെ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ എ വൺ ഇൻറ്റു ബി ടു പ്ലസ് സി ടു മൈനസ് എ ടു ഇൻറ്റു ബി വൺ പ്ലസ് സി വൺ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക നമുക്കിതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്
അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് മാത്രം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേമും ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ടേമും എഴുതി ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എ ടു സി ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ പ്ലസ് എ ടു സി ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ സി ടു കണ്ട അത് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി എ ത്രീ സി ടു അപ്പോൾ ഐയുടെ രണ്ട് ടേം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം എ വൺ ബി ത്രീ എഴുതാം എ വൺ ബി ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ബി വൺ കണ്ടോ പിന്നെ പ്ലസ് അടുത്തത് എ വൺ സി ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ സി വൺ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി മാത്രം നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി മാത്രം പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു കേട ആദ്യത്തെപ്പോലെ തന്നെ എ വൺ ബി ടു മൈനസ് എ ടു ബി വൺ വരും അല്ലേ പ്ലസ് അടുത്തതിലോ എ വൺ സി ടു മൈനസ് എ ടു സി വൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നാല് ടേമുകൾ മൊത്തത്തിൽ വരും രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരുമിച്ച് രണ്ടെണ്ണത്തിന് കണ്ട കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ടേമുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി മറ്റേ ടേമുകൾ വേറെ എഴുതി വെച്ചു ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് ഇതും കൂടി നമുക്കിത് കിട്ടണമെന്ന് നോക്കാം വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ സി വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ സി വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഐ ജെ കെ എയുടെ എന്ത് വരും എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ബിയുടെ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ പ്ലസ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഐ ജെ കെ എയുടെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ സിയുടെ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ കണ്ടോ അപ്പം അതുപോലെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഐ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എ ടു ബി ത്രീ അല്ലേ എ ടു ബി ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ബി ടു അല്ലേ എ ടു എ ത്രീ ബി ടു മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ജെയുടെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പം എ വൺ ബി ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ബി വൺ പ്ലസ് K ഇൻറ്റു കേട എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എ വൺ ബി ടു മൈനസ് എ ടു ബി വൺ കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇതുപോലെ എഴുതാം ഐ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എ ടു സി ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ സി ടു കണ്ട ഇവിടെ ബിയുടെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഇവിടെ സി ആണെന്ന് മാത്രം മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ജെ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ എ വൺ സി ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ സി വൺ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു എ വൺ സി ടു മൈനസ് എ ടു സി വൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഐയുടെ രണ്ട് ടേമുകൾ നോക്കി ഐ ഇൻറ്റു ഇത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതി എന്ത് കിട്ടും എ ടു ബി ത്രീ ഇവിടെ നോക്കട്ടെ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ ടു ബി ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ബി ടു പ്ലസ് എന്തുണ്ട് എ ടു സി ത്രീ കണ്ടോ മൈനസ് എ ത്രീ സി ടു കണ്ടോ കണ്ട ഈ ടേമും ഈ ടേമും ആണ് ഇവിടെ ഐയുടെ വരുന്നത് ഈ സെയിം ടേം എന്നാൽ ഇവിടെ നാലാണ് നമ്മൾ ഐഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജേഡ ആയാലും കണ്ടോ എ വൺ ബി ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ബി വൺ കണ്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെ ജേഡ ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് എന്ത് എ വൺ സി ത്രീ കണ്ടോ മൈനസ് എ ത്രീ സി വൺ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇതായിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആർ എച്ച് എസ് ഇത് നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ എൽ എച്ച് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ സി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വെക്ടർ എ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതൊരു വെക്ടർ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആണെന്ന് ശരിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുക അതായത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വെക്ടർ എ സീറോ ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ബി സീറോ ആകുമോ നിർബന്ധമുണ്ടോ
വെക്ടർ ബി ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു ഏ വെക്ടർ ബി സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴോ നമ്മളിവിടെ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിട്ട് കിട്ടും സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെയാണ് അതവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് കോൺവേഴ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ എയോ വെക്ടർ ബിയോ സീറോ ആകുമോ അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വെക്ടർ എനെ എങ്ങനെയായിട്ട് എടുക്കാം ജനറലായിട്ട് എ വൺ ഐ പ്ലസ് എ ടു ജെ പ്ലസ് എ ത്രീ കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എടുത്തു ബിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പി എ വൺ ഐ പ്ലസ് പി എ ടു ജെ പ്ലസ് പി എ ത്രീ കെ അല്ലേ നമ്മളൊരു പാ രണ്ടും പാരലൽ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണത് അപ്പോൾ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പി എ വൺ പി എ ടു പി എ ത്രീ ആയിട്ട് ബിയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു അതായത് എന്താണ് വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ആർ പാരലൽ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ പാരൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിളാണ് രണ്ടും പാരലൽ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം തീറ്റ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോ അല്ലേ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആംഗിൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പോൾ തീറ്റ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സീറോ അപ്പോൾ ആംഗിൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തീറ്റ സീറോ കിട്ടിയും മോഡിലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എയോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ബിയോ നമുക്ക് സീറോ ആവോ ഇല്ല അത് സീറോ ആവില്ല കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കണേ നോൺ സീറോ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ അല്ല അതേസമയം തീറ്റ നമുക്കിവിടെ പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അത് സീറോ ആന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം മോഡിലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു മോഡിലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് ക്യാപ് ഇത് സീറോ വരണമെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ തീറ്റ എന്താണ് സീറോ ആയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയത് സൈൻ സീറോ സൈൻ സീറോ എന്താ സീറോ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി സീറോ ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ വെക്ടർ എയോ വെക്ടർ ബിയോ സീറോ ആയിരുന്നോ അല്ല ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആണോ അല്ല അതേസമയം ആംഗിൾ അവിടെ സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും പാരൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അതേസമയം വെക്ടർ എയോ വെക്ടർ ബിയോ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടിയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ വെക്ടേഴ്സ് സീറോ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ പാരലൽ ആയതുകൊണ്ടാവാം അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആയത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ആവാം ചിലപ്പോൾ ആവില്ല അപ്പോൾ കോൺവേഴ്സ് എപ്പോഴും ട്രൂ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയി